Anticipazioni Beautiful, trama puntate dal 25 novembre al 1 dicembre 2019. Hop, partorisce una bambina morta. Lunedì, 25 novembre 2019. Ridge e Brooke alla Forest Creation non sanno alcunché di ciò che sta passando Hop e non sanno che Kelly è stata portata in ospedale a causa di una lieve infezione alle vie respiratorie. I due cercano di mettere da parte gli ultimi dissapori che hanno devastato il loro rapporto, concentrandosi su loro stessi e vivono momenti caratterizzati da grande passione. Lei sembra imbarazzata dal fatto che si stanno concedendo baci e defusioni in ufficio potrebbero essere beccati da chiunque. Lo stilista le rammenta che il loro rapporto è stato sempre così. Aggiunge di essere molto dispiaciuto per non essere riuscito ad organizzare nulla di speciale per la notte di Capodanno. Lei ne approfitta per dirle che saranno da soli a casa in quanto Hope e Liam si trovano a Catalina. Sono in vacanza. Qualche giorno di relax prima di affrontare le nottate con la piccola Beth ci vuole. Ridge così afferma che vorrebbe anche lui passare un po' di tempo con lei e la prossima cosa che farà sarà organizzare una fuga romantica su qualche isola deserta, lontano da tutti e tutto. Brooke sorridente gli dice che è rimasto lo stesso di tanti anni fa, non cambierà mai. Ridge le promette che tra i buoni propositi del nuovo anno lei figura al primo posto. Nel frattempo sull'isola di Catalina la situazione si mette davvero male per Hop che è sempre più stremata e sofferente. Inoltre le condizioni meteorologiche avverse non fanno che peggiorare le cose. Martedì 26 novembre 2019 Brooke chiama la figlia per sapere come sta e le chiede di descriverle l'albergo che ha prenotato. Hop dice che si trova sola sull'isola in quanto Liam è rimasto a Los Angeles a causa di una brutta febbre di Kelly. La rassicura affermando che sta per arrivare. Liam intanto è disperato e agitato in quanto non sa come fare per raggiungere la sua amata. Reese invece ripete ad Hop che è in ottime mani. È un ginecologo ostetrico molto amato e stimato e si trova in un posto sicuro. Ma la Logan lo vede distratto e gli dice di non fidarsi affatto di lui. La ragazza è molto debole e continua ad avere forti contrazioni. Bill intanto organizza il viaggio di Liam sull'isola. Lo rassicura affermando che il suo pilota è molto professionale e nonostante la burrasca e il forte vento gli consentirà di raggiungere sua moglie e di assisterla durante il parto. Hop intanto non vuole partorire senza il suo amato e non riesce a tranquillizzarsi. Reese la rassicura. Beth è in ottime mani e presto la stringerà fra le sue braccia. La ragazza però è devastata da terribili rimorsi. Perché non ha pensato di prenotare un hotel a Los Angeles? Reese le suggerisce di pensare solo al parto. La giovane poi prova a mettersi in contatto con Liam, ma è tutto inutile. Il giovane intanto non riesce a calmarsi, è troppo preoccupato. Mercoledì, 27 novembre 2019 alla Forester Creation giunge uno sconosciuto che inizia a pedinare Zoe, ignara, anche se sospettosa, delle macchinazioni e dei debiti del padre. Il dottore nel frattempo chiama la figlia per assicurarsi che stia bene. Lei dice di trovarsi in azienda a lavorare. La ragazza è molto sorpresa da quella telefonata e lo invita a raccontargli che cosa gli sta succedendo. L'uomo taglia corto affermando che sta assistendo una partoriente e che a Catalina il tempo è bruttissimo. Poi aggiunge che, anche se il segreto professionale lo obbligherebbe a non rivelare l'identità della donna in questione, lui afferma che si tratta di una dipendente della Forester Creation. Zoe sbarra gli occhi e capisce che si tratta di Hope, la sorellastra del suo capo. Il Buckingham però non conferma né smentisce nulla. Chiusa la telefonata, Reese contatta l'uomo, che lo perseguita affermando di aver trovato il modo per restituirgli i soldi. Lo prega però di non coinvolgere nella questione la povera Zoe. Il losco personaggio però, senza nemmeno dire una parola, gli sbatte letteralmente il telefono in faccia, lasciando il dottore molto preoccupato e provato. Matt e Chierano vogliono accompagnare Liam e Catalina, ma a causa del forte vento sono costretti a tirarsi indietro. 
Brooke scioccata apprende del travaglio di Hop. Spaventatissima scopre che non può partire insieme a Liam, sarebbe troppo rischioso. Giovedì 28 novembre 2019 Brooke riesce a raggiungere la figlia telefonicamente per accertarsi del suo stato di salute. La giovane è molto spaventata e affranta che a causa di un blackout elettrico si trova al buio. Ammette che avrebbe preferito di gran lunga la dottoressa Phillips al padre di Zoe che la sta attualmente assistendo. Hop poi scopre che Liam la sta raggiungendo con un elicottero privato. E tutto questo grazie a Bill. Chiusa la chiamata con la figlia, Brooke confida a Ridge di essere troppo preoccupata. E quando raggiunge poi lo Spencer, dice che vorrebbe partire con Liam. Lui la calma subito, non può, è troppo rischioso. La donna però è veramente disperata, non riesce a pensare che la figlia si trovi in una clinica da sola e con scarsa assistenza. Zoe e Xander, venuti a conoscenza del parto della Logan, raggiungono Brooke per aggiornarla di quel che sta succedendo e per tranquillizzarla. La modella dice che suo padre ha mille difetti, ma è un medico straordinario e la ragazza non poteva finire in mani migliori. Bill interrompe tutti, l'elicottero con Liam è decollato. A breve raggiungerà Catalina. Nel frattempo in clinica Reese fa di tutto per asserenare Hop, che riceve un messaggio da parte del suo amato che gli dice che a breve la raggiungerà. Reese le promette che sarà un parto molto veloce. Hop si scusa. Non mette in dubbio la sua professionalità, ma lo vede distratto. Ha paura che possa commettere qualche errore. Lo vede turbato. Reese le ripete che non ha nulla da temere, ma all'improvviso i monitor segnalano una sofferenza nella madre, che chiude gli occhi e sviene. Venerdì, 29 novembre 2019 Bill non si arrende e cerca a tutti i costi un altro mezzo che possa permettere a Brooke di raggiungere la figlia sull'isola. Ridge è sereno, con Liam a Catalina tutto procederà per il verso giusto. Brooke spera che possa arrivare in tempo per vedere nascere Beth. Inoltre non riesce più a ricevere messaggi dalla figlia e ciò la fa stare molto agitata. Bill non crede che una donna prossima a dare alla luce un bambino possa avere la forza di scrivere. Brooke lo capisce, ma si sente così inutile a Los Angeles, mentre la figlia è lì, sola, a lottare. L'attesa si fa davvero snervante per tutti. Anche Bill non riceve più informazioni da parte di Liam e lo stilista dice che molto probabilmente Liam è già arrivato da un pezzo e Beth è già tra le braccia dei suoi genitori. Nel frattempo una buona notizia viene diramata proprio in quegli istanti cruciali. I collegamenti aerei con l'isola sono ripresi. Adesso è possibile raggiungere tranquillamente Hop. Brooke è felicissima mentre Ridge ringrazia Bill per il suo fondamentale contributo. Hop riprende i sensi e trova al suo fianco Liam, che le dice che Beth è già venuta alla luce. Lei non ricorda nulla. Lui dice di aver visto nascere la piccola. Hop è al settimo cielo, ma anche impaziente di vedere Beth. E inizia a fantasticare sui bei momenti che passeranno insieme. Liam la ferma e le consiglia di rimanere a letto. Le dice di essere fiero di lei, in quanto è riuscita a portare a termine un parto molto difficile. Sabato, 30 novembre 2019. Costretta a letto, Hop desiste nel suo tentativo di vedere la piccola. Si chiede perché non la sente piangere. La clinica è piccola. Liam, con le lacrime agli occhi, inizia un lungo discorso. Dice che si amano e per questo sono pronti ad affrontare qualsiasi cosa. Hop non capisce dove voglia arrivare, ma si rende conto che il marito nasconde qualcosa. E si agita. Disperata gli chiede nuovamente perché non sente piangere la sua piccola. Liam prova a calmarla e dice che non è colpa di nessuno dei due se è successo quello che è successo. Reese entra proprio in quel momento con un fagottino in braccio. Lo porge a Hop che scopre di aver partorito una bambina morta a causa di un distacco della placenta. La Logan e Liam guardano il corpicino esamini della neonata e sono veramente disperati. Brooke, Bill e Ridge arrivano a Catalina. Hop chiede di restare sola con la madre, che scopre scioccata la verità. Si 
si rammarica di non essere stata al suo fianco, ma hoppe in colpa a se stessa per il viaggio a Catalina e per aver perso i sensi. Solo Liam ha potuto assistere al parto. Brooke prova a rincorrare la figlia, ma tutto sembra inutile. Brooke ribadisce che lei non ha alcuna colpa. Hope, disperata, dice che la stretta tra le sue braccia, nella speranza di poterle donare un pizzico d'amore. Ma lei non potrà mai saperlo. Brooke è certa che la neonata, quell'amore, lo ha sentito e come. Bill e Ridge sono fuori e si chiedono cosa sta succedendo. Domenica, 1 dicembre 2019. Liam, con gli occhi rigonfi di lacrime, informa il padre e il suocero della tragedia. Bill abbraccia il figlio incredulo, rammaricandosi molto. Reese si avvicina a Liam con i documenti che attestano il decesso della piccola. Il ragazzo però a un tratto diventa furibondo e pretende di avere qualche spiegazione in più. Perché è morta sua figlia? Cosa è successo? Le analisi eseguite a Los Angeles lasciavano presupporre un ottimo quadro clinico. Il medico capisce che ha ancora bisogno di restare da solo, ma viene bloccato da Bill. Reese spera che non vogliano accusarlo di omicidio. È avvenuto un distacco della placenta, un evento raro che non si può prevedere. La bambina è rimasta senza nutrimento e ossigeno a lungo ed è morta. Brooke non riesce a rasserenare la figlia, ma è certa che un giorno riuscirà a stare meglio. Sono tutti accanto a lei e le vogliono un gran bene. Inoltre è certa che Liam le starà sempre accanto. Il dottor Buckingham, intanto senza farsi vedere da nessuno, si allontana per effettuare una telefonata. Hop è distrutta e dice che non troverà mai un altro motivo per continuare a vivere. Liam le promette che sarà sempre al suo fianco e anche Bill le assicura che lui, per lei, ci sarà sempre. Hop, certa che la figlioletta possa ancora sentirla, le promette che non passerà un solo giorno senza sentire la sua mancanza. Poi abbraccia suo marito tra lo sconcerto e la commozione dei presenti. Anticipazioni Beautiful, puntate di gennaio 2020. Bill ritornerà il cattivo di un tempo? Eric Forrester si vedrà sempre meno. Bill Spencer potrebbe ritornare a mostrare il suo vecchio volto, quello dell'uomo d'affari spregiudicato e a rivista. E quanto trapela dalla trama delle puntate che ci stupiranno nel mese di gennaio 2020. Le anticipazioni Beautiful indicano che il magnate otterrà il perdono dei suoi figli, Liam e Wyatt, e si riavvicinerà pian piano all'ex moglie, Katie, dimostrando di essere seriamente intenzionato a ricongiungersi con lei. Inoltre sembrerà molto interessato a riprendere il progetto del grattacielo Sky, bocciando la precedente proposta fatta a Brooke, ovvero fondare un'associazione a scopo benefico in quell'area. Novità anche sul fronte Eric Forrester, dispiacerà ai fans apprendere che il patriarca si vedrà sempre meno. Anticipazioni Beautiful, puntate di gennaio 2020. Bill rispolvera un suo importante progetto. Come vi abbiamo già annunciato, ben presto Bill si mostrerà nuovamente interessato al progetto di Sky, che l'editore vede come un investimento molto fruttuoso per i suoi affari. Il grattacielo e la determinazione dello Spencer nella realizzazione dell'imponente edificio sono stati, nei mesi addietro, la spinta propultrice delle vicende della longeva SOP americana. Bill, come certamente ricorderete, commissionò un incendio per devastare il vecchio edificio della Spectra Fashion per spingere CJ Garrison a vendergli senza remore la proprietà. Scoperto il crimine, Liam riuscì a estorcergli una compromettente informazione e a spingerlo a dimettersi dal ruolo di SEO della Spencer Publication. Liam poi acquistò ciò che restava della proprietà, pagando a CJ ben 50 milioni di dollari e intestando poi il tutto a Sally, affermando tra le altre cose di voler finanziare la nascente attività. Bill Spencer con uno stratagemma riuscì poi nuovamente a farsi nominare amministratore delegato e a riprendersi il suddetto edificio, che poi fece subito abbattere. Determinato a conquistare il cuore di Brooke Logan, Bill spiegò a quest'ultima di non essere più interessato a Sky e di voler dedicare quel progetto ad attività benefiche per aiutare le persone in difficoltà. La situazione però cambierà radicalmente nelle puntate di gennaio 2020. 
Bill sembrerà essere ritornato all'ospitato imprenditore di un tempo. Vedremo che proporrà a suo figlio Wyatt di ritornare a lavorare per la Spencer Publication, cosa che il ragazzo accetterà di buon grado. In aggiunta a ciò, proporrà a lui e a Sally di fondare una nuova maison, la Spencer Fashion, una società che, cioè, avrà l'anima della spettra, ma l'impronta di Bill. L'uomo poi parlerà delle ultime novità riguardanti Sky al suo fidato braccio destro, Justin Barber. Specificherà che costruire un grattacielo è un'impresa molto ardua, non è una questione di pochi giorni. L'editore inoltre lascerà velatamente intendere di avere nostalgia del potere incondizionato di un tempo. Tuttavia il riscoperto amore per Katie potrebbe ammorbidirlo di nuovo. È veramente troppo presto per fare ipotesi, ma gli spoiler indicano che con l'anno nuovo il magnate verrà coinvolto in storyline davvero appassionanti. Anticipazioni Beautiful, puntate di gennaio 2020. Eric, sempre più personaggio di supporto. Eric Forrester, interpretato dal lontano 1987 dall'attore John McHugh, è una delle figure principali della SOP. Da qualche anno però il patriarca è diventato più che altro un personaggio di supporto. Di recente sembrava aver riscoperto i sentimenti per Donna Logan. Pam infatti ha fatto di tutto per cercare di minare la tranquillità del rapporto tra il Forrester e Queen Fuller, ma non ci è riuscita, nemmeno provando a riavvicinare l'uomo alla sorella di Brooke e Katie. L'amore tra i due, nonostante le timide premesse, non è rifiorito né rifiorirà a gennaio 2020. Come vedremo negli episodi non da breve, Eric e la moglie decideranno di ospitare a Villa Forrester la new entry Flo Fulton e sua madre Shauna, una vecchia amica della designer, nonché ex di Storm Logan e Bill Spencer. Il patriarca deciderà di lasciare campo libero a Wyatt a casa, che dopo l'addio di Sally si accorgerà di non aver mai dimenticato la sua ex, e ovvero Flo. Sì, proprio così. La ragazza che sarà ingaggiata dal dottor Reese Buckingham nella vicenda legata allo scambio di culle, di cui tanto vi abbiamo parlato, è stata un'ex fiamma del giovane Spencer. In realtà, consentire il trasferimento della Fulton a Villa Forrester è stata una sorta di escamotage utilizzata dagli autori per allontanare sulla scena il personaggio di Eric, che dunque si vedrà sempre meno. E ci chiediamo, Eric riuscirà ad avere una storyline tutta sua? Noi restiamo fiduciosi. Rumoreggia che l'attore a mezzo social abbia anche commentato con una punta di pungente ironia il suo sporadico contributo alla SOP. Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.